Grazie, Signore, per il dono della vita e della fede. Grazie, Signore, per il dono dei miei cari genitori, Assunta e Giuseppe, persone umili dalla fede incrollabile, miei primi e impareggiabili testimoni di umanità e di fede, oggi con te in paradiso. Grazie, Signore, per il dono di mio fratello Domenico, anche lui da un anno con te in paradiso. Dei nipoti Giuseppe e Rosario, Dida mia cognata, dei pronipotini Domenico e Michele, della loro mamma Monica, moglie di Giuseppe, di Stefania, fidanzata di Rosario. Grazie, Signore, per tutti i miei cari familiari, alcuni dei quali sono qui a partecipare a questo momento di ringraziamento. Grazie, Signore, per avermi donato la gioia di appartenere alla Tua famiglia, la Santa Chiesa, nella quale mi ha chiamato la Tua bontà paterna ad essere Tuo Ministro. Grazie, Signore, per tutti i doni che mi hai elargito nella Tua benevolenza, a partire da questi primi 70 anni di vita, anni vissuti sotto il Tuo sguardo di predilezione di misericordia. Grazie, Signore, per il dono della Tua Santa Madre, Maria Santissima, e nostra Madre, la Beata Vergine del Santo Rosario, che noi in un modo particolare benediamo, Madre tenera e premurosa, per me, già nel Santuario di Pompei, mia cura di formazione e nel corso di questi anni di vita sacerdotale. Grazie, Signore, per gli eccellentissimi Vescovi incontrati dagli anni dei seminari e nel corso di questi anni di Ministero Sacerdotale per la loro paternità e per la fiducia riposta su di me, al di là dei miei meriti. Grazie, Signore, per tutti i cari confratelli, sacerdoti religiosi, religiosi, con sorelle religiose, della nostra archidiocesi e della prelatura di Pompei, con fratelli con i quali ho condiviso fino adesso un percorso significativo di vita sacerdotale. Grazie, Signore, per tutti gli operatori dei tribunali ecclesiastici, sacerdoti e laici, con i quali ho condiviso e condivido un tassello della mia vita sacerdotale. Nel Tribunale Ecclesiastico, fino a qualche anno fa, interdiocesano Salernità Mancano, e dal 2016 nel Tribunale Ecclesiastico Diocesano e nel Tribunale Ecclesiastico Metropolitano Salernitano di Appello. Grazie, Signore, per tutte le comunità parrocchiali nelle quali ho avuto la gioia di esercitare il ministero pastorale in questi anni. San Pietro e Spirito Santo in Fisciano, San Francesco in Orignano in Barnissi, la Cappellania dell'Ospedale Santa Maria della Speranza in Battipaglia, San Francesco di Assisi in Campigliano di San Cipriano di Centino, San Giovanni Battista e Santissima Annunziata in Brasciliano, la collegiata di San Michele Arcangelo in Solofra ed alcuni anni in questa comunità parrocchiale di San Michele Arcangelo di Rufoli e Sant'Angelo. Grazie, Signore, per tutte le famiglie e i fedeli, dai piccoli ai grandi, dai giovani agli anziani, e per tutti i momenti belli e tristi condivisi e per la lezione di vita ricevuta da ognuno. Grazie, Signore, per le persone incontrate in questi anni con il loro impegno istituzionale nei vari gradi ambiti civili. Ti chiedo perdono, Signore, e faccio lo stesso con i confratelli e i fedeli per tutte le mie mancanze. 
potenze, volontarie e involontarie, mancanze che abbiano potuto far soffrire nel corso del ministero sacerdotale tutti questi fratelli e sorelle. Un grazie particolare esprimo a questa bella comunità parrocchiale di San Michele Arcangelo per la vivacità e la fede intrepida vissuta di là di tanti eventi che hanno inciso profondamente con sofferenza questa stessa comunità. Assicuro con l'aiuto di Dio e il mio cuore sacerdotale l'affetto e la preghiera e la premura sacerdotale ad ogni fedele, dai più piccoli ai più grandi, e in modo speciale a chi vive momenti personali e familiari di sofferenza e di attesa. Vogliate perdonarmi se a volte non mi vedete attento a tutti i vostri bisogni, ma vi assicuro paternamente di volervi bene. Pregate per me e affido a San Michele e a San Martino ancora questo percorso e gli anni che il Signore nella sua volontà vorrà concedermi.